um, los que están mirando por YouTube, ya que no tenemos Facebook, uh, saludos, te amamos, te echamos muchos menos. Esperamos que estén con nosotros muy pronto. So, to so our internet family, our YouTube family, since we're not doing Facebook anymore, uh, at least not for now, we just want to say hi. Uh, hope you guys are doing well and hope to he uh, uh, hear from you and see you in the sanctuary very soon. This morning we are going to settle in for a good study. Okay? Esta mañana vamos a acomodarnos para un estudio poco profundo. Espero que todos reciban algo del estudio esta mañana. I hope that everybody receives something this morning from the study. Um, but we are going to take our time, vamos a tomar nuestro tiempo, vamos a ver si, si podamos uh, ir por todo el estudio. So we're going to try to get through a whole study. So this morning we're talking about death is not the end. Esta mañana vamos a estar hablando sobre la muerte no es el fin. La muerte no es el fin. We're going to be looking at the story of Lazarus. Vamos a estar mirando la historia de Lázaro. Vamos a estar leyendo el capítulo 11 de Juan. We're going to be going through chapter 11 in John. So let us take a few moments in respect and reverence to the word to stand to our feet as we read these introductory scriptures. Vamos a tomar unos momentos para ponerlos de pie, uh, pie en reverencia y respeto a la palabra mientras que leemos estos primeros inicios y escrituras aquí. John chapter 11, we're going to read verses 1 and then verses 3 and 4. Juan capítulo uh, 11, vamos a leer el versículo 1 y luego los versículos 3 y 4. Voy a leerlo en inglés y luego en español. We're going to read it in English and then in Spanish. Now many Lazarus was sick. He was from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. Verse 3. So the sister sent word to Jesus, Lord, the one you love is sick. When he heard this, Jesus said, this sickness will not end in death. No, it is for God's glory, so that God's son may be glorified through it. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, del pueblo de María y Marta, sus hermanas. Las dos hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. So I want you to hang in there with me as long as you possibly can. Quiero que ustedes uh, 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 viajan conmigo y, y se quedan conmigo lo más que puedan esta mañana. Estamos hablando una vez más de Lázaro y, y lo que pasa en su vida, no solamente la vida de Lázaro, pero la vida de sus hermanas María y Marta y también los judíos, un grupo de judíos que estaban allí con ellos. So this morning we're going to look at this chapter and we're actually going to read it and I want you to be patient as we read this chapter because you need to hear the word, you need to hear uh, what is actually written in John chapter 11, but we're looking at Lazarus. We're looking at what happens to Lazarus. We're looking at how that affected his sisters, Mary and Martha, and a group of Jews that were there with him. I wanted you to see the whole picture. Quería que, usted, que ustedes vieran el dibujo completo. This story is not necessarily about Lazarus. I need you to understand that from the beginning. This story actually has very little to do with Lazarus, the, the individual, right? Esta historia actualmente no se trata de Lazarus. Si vamos a ponerlo en claro, esta historia no actualmente se trata del individuo Lazaro. Because let me tell you, Lazarus was dead. He should have been in glory. This stuff doesn't matter to him anymore. Are you understanding me? Lázaro se murió, entonces él debería de estar en gloria. Entonces las cosas de la tierra ya no, lo, uh, ya no le importaban a Lázaro. ¿Me están entendiendo? Entonces esta historia actualmente se trata de los que no creen. ¿Me sigan? So this story is actually about people who don't believe. It also 
deals with people that believe but not like they should. También trata de personas que creen pero no como deben. Entonces tenemos tres diferentes grupos de personas en esta historia que están batallando para creerle a Dios. So we see three different people here, three different groups of people that are struggling to believe that God is able to do something. Let's go ahead and get into the study. Vamos a entrar al estudio. Again, I want to remind you, death is not the end. And I want you to keep this in mind as we go through the study. Mientras que examinamos la historia y el estudio, quiero que tengan esto en mente. Muerte, la muerte no es el fin. Ahora, para que ustedes pueden escucharlo, para que tu espíritu puede escucharlo, repitan conmigo. La muerte, repitan conmigo, la muerte, una vez más quiero escucharles, la muerte no es el fin. Ok, to all my English speakers, so that you can hear it, so that your spirit can hear it, so that it can get on the inside of you, I want you to say it out loud. If you speak English, repeat after me. Death is not... The end. Now I know that sounds counterintuitive. Yo sé que eso no tiene mucho sentido porque para la mayoría de nosotros, cuando alguien se muere, se muere y es el fin. Sí. I know that that's counterintuitive because for a lot of us, at least on the earth, once a person dies, that's it. That's the end. The end of the story. There's nothing else. We do not expect people, for the most part, to come back, right? On the earth. On the earth. La mayoría de, del tiempo cuando alguien se muere, usualmente no regresan. Usualmente no vuelvan para atrás en la tierra. ¿Me entienden? ¿Sí? Esto es común. This is common. We understand this. And yet in the middle of the four gospels, we have a story about a man who dies and does the exact opposite. He doesn't stay dead. He doesn't stay dead. Think about that. Just for a moment. Pero en medio de los cuatro evangelios, tenemos esta única historia sobre un hombre que no se queda muerto. Eso no es común. ¿Agrada? Eso no es común. Un hombre que no se queda muerto. So the first thing I want us to look at in the story, la primera cosa que quiero que veamos en la historia es que él, hablando de Jesús, hablando de Dios, él sabe lo que está pasando. He knows what's going on. He knows what's going on. Él sabe lo que está pasando. Apenas leímos ahí, versículos 1, 2 y 3. We just read there in verses 1, 2 and 3. That Lazarus is sick. Uh, Lázaro está enfermo. Las hermanas, los hermanas, las hermanas, disculpe, de Lázaro, mandan palabra, mandan mensajeros a dirigirle a Jesús que Lázaro está enfermo. Entonces sabemos que Jesús sabe lo que está pasando. ¿Entienden? So we see here in the story that Lazarus is sick. There's no doubt about it. He is sick. His sisters send messengers. They send word to Jesus to let Jesus know Lazarus is sick. Jesus, we want you to know that your good friend, your loved one, he is sick. So Jesus knows then what's going on. You're following me so far, right? Right? Jesus knows what's going on. Jesus sabe lo que está pasando. We see here then that not only does he know what's going on, but God, today and now, with you and me, he knows what's going on. No solamente vemos que Jesús sabe lo que está pasando, pero hoy en día, en estos momentos, Dios sabe lo que está pasando con usted y yo. No estás escondido, no estás perdido, no estás abandonado, no eres de tan uh, valor, tan menos o tan poco que Dios no está interesado en lo que está pasando contigo. ¿Me están entendiendo? So God 
sees everything, he knows everything, and he loves you enough and cares about you enough that he's interested in what's going on in your life. And you might say, but Pastor Jesse, I don't think that God is listening. I don't really think that God cares. Who am I that he would care about me? Tal vez usted dice, pero Pastor Jesse, yo no sé actualmente si él se interesa de mí. No sé si soy suficiente bueno o buena o tengo suficiente valor que él está interesado en lo que está pasando conmigo en mi vida. Vamos a Génesis 16. Bueno, no tienen que ir ahí. Escúchame solamente. Dios es el, el roí, el roí. There's a name that the Hebrews have given God, and that's El Roy, El Roy, R-O-I, R-O-I. In Genesis 16:13 and Genesis 16, 13, tenemos la historia de Agar. Si, ¿Sí? lo estoy diciendo bien, Agar, Hagar. We have the story in Genesis 16 of Hagar. Genesis 6, well, the, the book of Genesis is actually a story about the beginning of our faith. El libro de Genesis es el libro del inicio de nuestra fe como uh, cristianos, en, en nuestra fe en Dios y también los judíos. Uh, the beginning of the faith of the Jews that will later become, become the faith of the Christians. And in this book, we find this character, en este libro, encontramos esta personaje, Agar, Hagar. She is a slave. Es una esclava. She's a slave to the man of God or to the woman of God, Sarah. Es esclava uh, de, de la, oh, la mujer de Dios, Sarai. Sarai es la esposa de Abraham. Todos conocemos a Abraham, el padre de nuestra fe. Everybody knows Abraham. Sarah is the wife of Abraham. And she has this slave, and her name is Hagar. Tiene esta esclava, su nombre es Agar. ¿Cuántos de ustedes saben que los cristianos no son perfectos? How many of you know that Christians aren't perfect? In fact, we've never been perfect. Nunca hemos sido perfecto. Aún este gran hombre de fe, esta gran mujer de fe que está escrita en Hebreos, siendo una de las mujeres más grandes de la fe, da a su esclava, a su esposo, para tener hijo. You see, even this great man of faith, Abraham, the founder and father of our faith, and his wife who goes down in the hall of fame as one of the greatest women of faith in Hebrews. She gives her, her slave over to her husband to have a, have a child. Hagar has no choice in the matter. She's essentially being raped. You need to know this. Are you understanding what I'm, what I'm saying here? This great woman of faith gives over her slave to be raped by her husband so that they can have a child. Supposedly, this woman of faith, right? Supuestamente, esta mujer de fe da a su esclava para ser violada por su esposo para tener hijo. Agar no tiene opción. No tiene opción. Hagar gets pregnant. Agar, ¿cómo se dice? Sarai, and this is, what I, this is what I don't understand. Sarai, the woman who gave her slave to be raped, gets jealous of the result of that rape, which is a pregnancy. Sarai, y eso es lo que yo no entiendo, pero Sarai, que dio a su esclava para ser violada, que resulta en un embarazo, empieza a tener celos del resultado de esa violencia, de esa violación. Y Agar, no aguantando más el mal tratamiento y abuso de Sarai, huye. And Hagar, who even though she's been abused, even though she's been given away, and even though she's been tormented, has enough sense to run away. And she runs away. And in the midst of being raped and being abused and being mistreated, she somehow came to believe in the God of Abraham and Sarah. Now this is a woman of faith. Agar, aunque ella no tenía, uh, no estaba con su gente 
Europea estaba violada, estaba abusada, estaba maltratada, en algún momento u otra encontró que ella también creía en el Dios de Abraham y de Sarai. Cuando ella se huye, Dios la encuentra en el desierto. When Hagar runs away, she ends up lost and thirsty and lonely in the desert. And guess who finds her there? God finds her there. God speaks to her there. Dios habla, le habla a ella allí en el desierto. Y Agar, Agar, levanta su cabeza. Hagar raises her, her eyes to the heavens and says, you truly are. Levanta su cabeza a los cielos y declara, tú eres el Dios que me vea. And God blesses her. And God promises her that your child will be blessed. They will be so blessed that they will be countless. You won't be able to count them. You're going to have such an inheritance through your child. Dios le bendice a Agar. Dios le dice a Agar, voy a bendecir tu semilla. Voy a bendecirla y multiplicarla al punto que no se va a poder contar la bendición que voy a traer. And maybe that's you this morning. Tal vez ese es usted esta mañana. Abusada, abusado, violado, maltratado. Crees que nadie te ve. Es que nadie está poniendo atención, porque si alguien estuviera poniendo atención, ¿por qué estoy pasando lo que estoy pasando? And maybe you're thinking that this morning, I don't know, maybe you're feeling like I, I'm not seeing, nobody sees me, nobody cares, nobody's listening, because if somebody was listening, they wouldn't be hurting me. They wouldn't be violating my trust. They wouldn't be mistreating me. If there was somebody up there who actually cared, I wouldn't be going through what I'm going through. But I want you to know that God sees you. Quiero que sepan que Dios te ve. He sees you. He is El Roy. Él es El Roy. In fact, Hebrews chapter 4, verse 13, and Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice que no hay ninguna criatura que está escondida de la vista de Dios. Not a single creature is hidden from the sight of God. So if he sees all, then I want you to know that he knows all. Entonces, si él ve todo, quiero que ustedes entiendan que él conoce todo. If he sees all, he knows all. Because he sees all, he knows all. Porque él ve todo, él conoce, sabe todo. First John chapter 3, verse 20, primero de Juan capítulo 3, versículo 20, dice, Dios conoce todas las cosas. First John, primero de Juan capítulo 3, 20, first John chapter 3, verse 20, God knows all things. God knows all things. Now let me bring you back to the New Testament in the book of John. Ahora déjame traerte para atrás al Nuevo Testamento aquí en el libro de Juan con Lázaro. Jesus knows what's going on. Jesús sabe lo que está pasando. And yet he doesn't move. No se mueve. My point Number two, mi segundo punto, he doesn't move because he loves you. Él no se mueve porque te ama. Vamos a ver una vez más, Juan, capítulo 8, versículo 5 y 6, to the John again, chapter 11, verses 5 and 6. John, chapter 11, verses 5 and 6. Juan, capítulo 11, versículo 5, uh, 5 y 6, dice en inglés y luego en español, en inglés. And in Spanish it says, now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was to mourn. Jesús amaba a Marta y a su hermana y Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde se encontraba. Recuerdan también que el versículo 15, 
El versículo 15, I want you to remember also that in verse 15 it says, and for your sake, he's talking to the disciples, and for your sake I am glad I was not there. Versículo 15, eh, está hablando a sus discípulos y dice, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado ahí. Because he loves you, sometimes he will not move. Porque él te ama, a veces él no se mueve. Y yo sé que esto va en contra de lo que usualmente esperamos de Dios. I know this goes against what we usually expect God to move. Because how many scriptures do we have saying that when we call out to him, he will respond? ¿Cuántas uh, escrituras hemos visto o leído o estudiado que cuando usted y yo, siendo hijos de Dios, llamamos y clamamos a Dios, Él responderá? Yeah. You see, this is not an issue of faith, my first sub point here. This is not an issue of faith. Esto no es asunto de la fe. Esto no es asunto de la fe. Because let me tell you, everybody involved in this story had faith. Cada persona, cada personaje envuelta en esta historia tenía fe, tenía fe. Versículo 22, versículo 22 dice, Marta está hablando y dice, si hubieras llegado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Verse, in, 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 in the verse uh, 20, 20, 21, we see where Martha is talking to Jesus and telling Jesus, if you would have been here, my brother would not have died. Why? Because she believed that Jesus healed. Because remember, Lazarus started off sick and then died. And so Martha says, if you would have been here when he was still alive, even though he was sick, I believe that you could have healed him. Right? Vemos aquí que Marta está demostrando su fe porque recuerda que Lázaro en el principio de la historia estaba enfermo y luego se murió. Y Marta dice, si hubieras estado aquí cuando todavía estaba vivo, cuando estaba enfermo, hubiera sanado mi hermano porque creo que tú puedes sanar. ¿Cuántos creen que Dios puede sanar? How many believe that God can heal? And then we go to Mary. Luego encontramos a María en el versículo 32, en verse 32. Mary says the exact same thing. If you would have been here, I know that I know that I know that my brother would have been healed. He would have lived if you'd have been here on time. Y luego en el versículo 32 encontramos a María. Y ella demuestra su fe en la forma que le dice a Dios, a Jesús también. Si hubieras estado aquí, yo sé que yo sé que yo sé que viviera mi hermano porque tú tienes el poder para sanar. Y hubieras sanado a mi hermano. And then we get to the Jews. Llegamos al grupo de los judíos en el versículo 37, verse 37. We get to the Jews and the Jews say... The Jews look at him and they say, Is this not the man that opened the eyes of the blind? Could he not have healed Lazarus? El grupo de judíos que está con Marta y María consolándolos mira a Jesús y dicen, declaran con sus propias bocas, declaran, no es este hombre el mismo que abrió los ojos a los ciegos, no pudiera él sanar. Lázaro. Entonces esto no es un asunto de no tener fe. Me están escuchando esta mañana. And, and in other words, this has nothing to do about not having faith because guess what? Everybody had faith. In this story, everybody had faith. Esto no es asunto de tener fe porque cada personaje en esta historia tenía fe. ¿Y cuántos de nosotros aquí tenemos fe? Camino es here, have faith. This is not an issue of faith. No es asunto de, de tener fe o no tener fe. The other thing I want you to understand is that God is not running late. La otra cosa que quiero que entiendan, Jesús no está corriendo tarde. Mi segundo segundo, my second sub point here. God is not running late. Dios no está corriendo tarde. 
2 Peter chapter 3, verse 9. We do have this one available. Amaris, please pull it up. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 9. La tenemos en la pantalla. Siga conmigo. En inglés y luego en español. En English and then in Spanish. 2 Peter chapter 3, verse 9. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 9. The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. He is patient with you. Ooh, I'm sorry. He didn't say he's patient with somebody else. Oh, yeah. He said he is patient with who? With you. With you. Yeah. En español dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos la tardanza. Más bien, él tiene paciencia con ustedes. Ooh, ¿Escucharon eso? No, 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 no tiene paciencia con otros. No tiene paciencia con quién? Con ustedes. Entonces, podemos entender que Él está trabajando algo en ti. So, the, what we can then understand is that He's working something in you. So, He's not running late. Él no está corriendo tarde. Él está teniendo, demostrando, enseñando paciencia con usted. So in other words, he's not running late. What he's doing is working patience and patiently waiting on you. Because he's doing something. Él está haciendo algo. He's doing something. I want to remind you, and for those of you that may not be familiar with the Bible, I strongly encourage you to read the book of Daniel. Uh, para ustedes que tal vez no conocen muy bien la Biblia, te animo a leer el libro de Daniel, porque el libro de, de Daniel nos enseña que los hebreos jóvenes, los jóvenes, fueron tirados al horno, no importando. I want to remind you that in the book of Daniel, it tells us that the young Hebrew boys were still thrown in the fire. Todavía Daniel fue tirado con los leones. Daniel was still thrown into the lion's den. And these were great men of faith. Estos eran hombres grandes de fe. Y Dios no permitió que ellos escaparan. God did not allow them to escape. Paul and Silas were still beaten and thrown in jail. Pablo y Silas fueron golpeados y tirados en la prisión. And yet God doesn't run late. Y aún así Dios no va corriendo tarde. You see, he wants to do something bigger. He wants to do something greater. Quiere hacer algo un poco más grande. Quiere hacer algo un poco más asombroso contigo porque tú eres alguien que ya crees. You're somebody who already believes. So he wants to grow you. He wants to grow your faith. Quiere madurar tu fe. Quiere aumentar lo que Él está haciendo por medio de ti. Y a veces eso incluye no escapar lo incómodo. No escapar la tormenta. No escapar la problema. No escapar la enfermedad. Porque Él te está mirando y Él ve fe. Y porque Él ve fe, Él sabe que puede hacer mucho más. See, you have to understand that because we have put ourselves in the hands of God and because we choose to trust Him and have faith in Him, then sometimes we're going to get thrown into the fiery furnace. Sometimes we're going to get thrown into the lion's den. We're not going to escape everything that makes us uncomfortable. We're not going to get to escape everything that breaks our heart. We're not going to get to escape every illness that comes to us because when He sees you, it's not that He doesn't see faith. He sees faith. And because He sees faith, He knows. I can do something greater. I can do something greater. He leads my point number three. I, let me just say this really quickly. Déjame decir esto muy pronto. Dios no está en tu tiempo. Está en el tiempo de él. God is not on your time. He's on his time. And you see, when the boys were getting close to the furnace, I imagine they said, this would be a good time. The flames are getting hotter. 
the, the, the oven is, is being hotter. This is about a good time to deliver me, Jesus. This is about a good time to deliver me, God. Daniel could have said, I hear the lions roaring. This is about a good time to deliver me, God. This is about the right time to, to take me out of this thing, God. I'm on the edge of losing it. I'm on the verge of losing everything. This is a good time to deliver me, God. Does anybody know what that feels like? Amen. Amen. <laughs> Los jóvenes hebreos pudieron, uh, yo creo, me imagino que en el momento que se estaban acercando al horno, tal vez dirigían a Dios, Dios, este es el tiempo apropiado, Dios, sácame de esto, ya se está poniendo caliente, ya estamos acercando el horno, eh, tienes que sacarme de esto, Dios. Y tal vez Daniel también pensó lo mismo, ya puedo oír el, 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 el sonido de los leones que están hambrientos y listos para matar. Ya se escucha, Dios, libérame. Este es el momento de liberarme. Y tal vez usted está diciendo: Ya voy a perder todo, Dios. Ya voy a perder todo, Dios. Este es el momento de sacarme. Este es el momento de liberarme. ¿Cuántos han sentido así? Who has felt like that? But God, point number three: God leaves no doubt that it is dead. No deja duda que está muerto. Let that sink in for a minute. Deja que eso entra por un momento. He told the girls earlier, the sisters, le había dicho a las hermanas temprano, esto no va a terminar en muerte. Escucha lo que dijo. Escucha lo que dijo, esto no va a terminar en muerte. No dijo que Lázaro no iba a morir. Dijo, esto no terminará en muerte. ¿Me sigue? I want you to pay attention because earlier Jesus told the sisters, this is not going to end in death. Listen to what he said. He didn't say Lazarus isn't going to die. That's not what he said. He said, this is not going to end in death. Are you hearing what I'm saying? So because death is a part of the miracle. Death is a part of the miracle. Porque la muerte es parte del milagro. Escúchame. La muerte es parte del milagro. Él tiene que asegurar que la cosa está muerta. Están entendiendo. Because death is a part of the miracle, Jesus needs to ensure that the man is actually dead. John chapter 11, it is just getting good. Is anybody bored yet? Están aburridos porque apenas está calentando la sangre aquí. John chapter 11, verses 17 and 39, they're up here on the, on the screen, you should be able to follow along. Juan capítulo 8, versículo 17 y 39. Aquí está en la pantalla en inglés y ahora en español dice, in English and in Spanish it says, on his arrival, uh, Jesus found that Lazarus had already been in the tomb for four days. Count them. Four days. Take away the stone, he said. But Lord said, Martha, the sister of the dead man, by this time, there's a bad odor, for he has been there four days. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Cuéntanos cuatro días en el sepulcro. Quita la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó. Señor, ya debe oler mal, pues lleva cuatro días ahí. Let me tell you why Jesus chose four days. Déjame explicarles por qué Jesús escogió cuatro días. Porque Él escogió cuatro días. He chose four days on purpose, whether you know this or not. It's Jewish belief, Jewish tradition, that when somebody dies, the soul hangs around the body for about three days. Just in case they get the opportunity to jump in. It's true. Yeah, I'm not, I promise I'm not trying to lie to nobody. That is Jewish oral tradition. That the soul would hang around the dead body for at least three days just in case the body came back to life so that way they could jump back in. 
es tradición uh, de, de los judíos, uh, se habla de esto en el Talmud, se habla de esto en diferentes uh, cuentas históricas, los judíos creen que después de que se muere, que se muere algo, que la alma de esa persona, el alma de esa persona se queda rodeando el cuerpo por tres días, porque ellos esperan que si por algún razón u otra ese cuerpo se reviva, ellos pueden entrar de nuevo y seguir adelante con sus vidas. Uh, esto no, no les estoy mintiendo, es verdad. Que la alma, ellos dicen, ellos dicen, no, no es doctrina cristiana, me están mintiendo. Ellos creen, los judíos creen que queda uh, el, 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 el alma tres días. Entonces, Jesús sabiendo que ellos creían que la alma quedaba por tres días, él decidió esperar So knowing that his people believed that the soul hung around for three days, he made a conscious decision. He did it on purpose. He waited four days. Because by the time he gets there, he wants everybody convinced the man's dead. He's dead. There's no coming back to life. That soul is in glory. That soul is in glory. Él quería que cuando él llegaría al lugar donde estaban Marta y María y los judíos que estaban acompañándolas, que ellos creían, que ellos sabían que por cierto Lázaro estaba muerto. No había oportunidad para resucitar y revivir. This is because even though they're people of faith, esto es porque aun que ellos son personas de fe, Dios quiere romper el sistema de creencia, la manera de creer. This is when we should be writing it down. Debería estar escribiendo esto. God wants to break your belief system. God wants to break your belief system. This is why I told you that this doesn't have anything to do with faith. Es por eso que les dije que esto no se trata de la fe. Esto se trata de la manera en que tú ves a Dios. This is about how you see God. And if your God is little, he will do little things. And if your God is great, he will do great things. This is not about faith. This is about your belief system. Si tienes un Diosito pequeñito, hace cosas pequeñitos. Si tienes un Dios grandotote, va a hacer cosas grandes. Porque esto no se trata de tu fe, se trata de la forma en que crees, la forma en que ves al Dios Todopoderoso. Porque la pregunta últimamente es, ¿actualmente crees que tu Dios es Todopoderoso? You see, this is not about faith. This is about how you see God. There is a God that is almighty and all powerful. The question is, do you believe yeah. in that God? Okay. Or is your God as only as strong as your arm? Is your God only as resourceful as your bank and your job? Is your God only as creative as your imagination? Are you following me this morning? Tu Dios es grande como tu fuerza propia, es grande como tu, lo que está en el banco, está solamente grande como tú puedes imaginar en tu mente, o es mucho más, is he more, o is he less, es más, o es menos, Jesus waited, On purpose. Dios, Jesús esperó con propósito. Now let me tell you something. Ooh, Holy Spirit, help me. Déjame decirle algo. Espíritu Santo, ay, me da miedo. It's gonna hurt. Va a doler. Do you think Martha and Mary weren't heartbroken that their brother died? ¿Crees que Marta y María no estaban quebrantados de corazón porque su hermano había muerto? 
it's going to hurt. If you don't want it, let me just tell you this. If you don't want to hurt, if you don't want to be uncomfortable, if you don't want God to do great things, then it ends right there with death. It ends right there. Si usted no quiere que Dios haga cosas más grandes, si usted no quiere sentir dolor, no quiere pasar problemas, no quiere estar incómodo, está bien. La cosa termina con la muerte ahí. But if you want something more, if you need God to do something bigger and greater, if you need God to step in and do something crazy like resurrect the dead, then it's going to hurt. And you need to be okay with that. Are you hearing me this morning? You need to be okay with that. You cannot get to the moment where it hurts and then all of a sudden throw up your hands and say, but why God? And lose your faith. It's going to hurt. And when you get to the moment where it hurts, you need to be able to stand and say, I know resurrection's on the way. I'm hurting, but resurrection's on the way. I'm broke, but resurrection's on the way. My body is sick, but resurrection is on the way. Tienes que decidir que quieres. Porque si quieres más, si usted necesita un Dios que va a hacer cosas locas y grandes y maravillosas, Tienes que aceptar que va a doler. No puedes llegar al momento del dolor y tirar tus manos a los cielos y decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Y perder tu fe. En el momento del dolor, tienes que pararte firme y decir, creo que resucitación viene. Sí, no tengo dinero, pero resucitación viene. Sí, mi cuerpo está doliendo, pero resucitación viene. Aunque mis hijos están perdidos, van a vivir de nuevo. He's going to make sure it's dead. To break the way that you see him and to open your eyes to see him bigger and stronger. He's going to break the way you see him. Él va a asegurar que esa cosa está muerta, que esa relación va, va a morir. Él va, lo va a asegurar para quebrar la forma, la manera en que tú piensas. Para que él puede abrir tus ojos a algo más grande, más fuerte. My next point here, really quickly, he's waiting for you to take him there. Mi próximo punto, él está esperando que lo llevas allí. Here's the crazy thing about a lot of Christians, this is la, la cosa loca de, de muchos cristianos. Vienen a la iglesia y sienten la presencia de Dios y salen sin ella. No tiene entendido, no, no, no tiene sentido. It doesn't make any sense. We have all these Christians that come to all these Bible-believing churches and faithful churches. They come to church, they feel the presence of God, and then they leave him here at church. Lo dejan aquí en la iglesia. It doesn't make any sense to me. He's waiting for you to take him there. Él está esperando que lo llevas allí. Juan capítulo 11, John chapter 11. John chapter 11, Juan capítulo 11, versículo 32 a 34, uh, verses 32 to 34. It says, when Mary reached the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet and said, Lord, if you had been here, my brother would not have died. When Jesus saw her weeping and the Jews who had come along with her also weeping, he was deeply moved in spirit and troubled. Where have you laid him? This is Jesus asking the question. Where have you laid him? He asked. Come and see, Lord, they replied. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto? Preguntó. Jesús preguntó, ¿dónde lo han puesto? Ellos respondieron, ven a verlo, Señor. God is an active God. He's a moving God. Dios es un Dios activo, un Dios que se mueve. Pero tú tienes que llevarlo. Tú tienes que llevarlo. Dice en las Escrituras que Jesús vino a, a buscar 
a lo perdido. You see, the scripture says in Luke chapter 19, verse 10, that Christ came to seek, to seek, to seek the lost. Buscar, buscar, buscar. Entonces, cuando usted y yo recibimos a Jesús, tenemos que empezar a hacer lo que Cristo hace. Amen? So when we receive Christ in our hearts, we have to start doing what Jesus would do. What does that mean? If he came to seek, then we go out and seek. Are you following me? Si él vino a buscar, entonces nosotros tenemos que ir a buscar. No podemos dejar a Jesús en el altar. No podemos dejar al Espíritu Santo en nuestro cuarto de oración, en la casa. ¿Me están entendiendo? We cannot leave Jesus at church. We cannot leave Holy Spirit in our prayer room or play, prayer closet in our house. We have to take him to the world. Tenemos que llevarlo al mundo. La primera cosa que Jesús preguntó es donde está Lázaro. Llévame a donde está Lázaro. The first thing Jesus said is where is he? Show me where he is. Take me to Lazarus. He's telling you this morning, stop leaving me behind. Él te está leyendo esta mañana. Ya basta en dejarme atrás. You're having trouble at work? Take me to work. You're having trouble with your family? Take me to your family. You're having trouble in your body? Speak the word over your body. Whatever it is, take me there. Dios está diciendo esta mañana, estás teniendo el problema en tu trabajo, llévame al trabajo. Estás teniendo problema en tu familia, llévame a tu familia. Estás teniendo problemas o enfermedades en tu cuerpo, habla la palabra sobre tu cuerpo. ¿Dónde está esa cosa que te perturba? Llévame allí a donde está. Take me there. Don't leave me behind. Llévame. No me dejas atrás. Stop leaving Jesus behind people. Come on. Ya para de dejar a Jesús afuera. We didn't get a chance to get to the scripture and we don't have time. So I just want to fill in the blank there where it says, uh, we are Christ ambassadors. No, ten, no tuvimos tiempo para leer la escritura, pero allí en tu, en tu papel dice, somos los embajadores. Somos los embajadores de Cristo. My last point to wrap it up this morning, guys, el último punto para ya terminar esta mañana his end oh I hope you can hear it this morning his end is glory not death espero que me escuchas esta mañana su fin es gloria no la muerte John chapter 11 verses 4 14, 15, and 40. Juan capítulo 11, 4, 14, 15, y 40. Están en la pantalla, en la pantalla. Por favor, siguiente mi nombre. It's up on the screen. Please follow along with me. Verse 4, versículo 4. When he heard this, Jesus said, This sickness will not end in death. No, it is for God's glory, so that God's Son may be glorified through it. Verse 14. So then he told them plainly, Lazarus is dead, and for your sake I'm glad. I was not there so that you may believe. But let us go to him. Verse 23. I forgot to put 23. I apologize. Verse 23. Jesus said to her, your brother will rise again. Verse 40. Then Jesus said, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Versículo 14. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Uh, versículo 15. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que creyan. Para, pero vamos a verlo. Versículo 23. Versículo 23. Tu hermano resucitará le dijo Jesús versículo 40 no te dije que si crees verás la gloria de Dios le contestó Jesús the difference is la diferencia es salvarte a ti 
o salvar a tu generación. La diferencia es sanarte a ti o sanar a tu familia. La diferencia es rescatarte a ti o rescatar a tu nación. ¿Están escuchando? This is the difference here, and I need you to understand this. The difference is between either saving just you or saving your generation. The difference is between healing just you or healing your whole family. The difference is between either rescuing just you or rescuing a nation. Because this is what he did, right? He wasn't interested in saving just Lazarus. He wanted to save Mary and Martha and the Jews that were with them. Are you hearing me? Él no estaba interesado en salvando solo a Lázaro. Él estaba interesado en salvando Marta, María y los judíos que estaban con ellos. Él no se preocupó por Lázaro porque él ya sabía que en mi plan lo voy a resucitar. ¿Me están escuchando? He wasn't worried about Lazarus because he said, I got a plan that's already in motion. And at the end of that plan, Lazarus will rise again. I'm not worried about Lazarus. I'm worried about those around Lazarus. Dios dice, yo no estoy preocupado de Lázaro. Estoy preocupado de los que rodean a Lázaro. This morning, I know it's counterintuitive and I know that you might struggle to accept it. But if you trust God this morning, trust that he's not worried about you because he's got you. You will rise again. He's worried about those around you. He's worried about your community. He's worried about your co-workers. He's worried about your family members. He's worried about this nation. And he's waiting for Lazarus to suck it up and stay dead until he calls him out and says, rise and come forth. Lazarus, are you hearing me this morning? El Señor no está preocupado contigo. Yo sé que esto es difícil para entender. Yo sé que va en contra de lo natural porque nosotros sí nos preocupamos de sí mismo. Pero Dios está diciendo, si actualmente me crees, si actualmente estás poniendo tu fe en mí, entonces ya deja de preocuparte de lo que estoy haciendo contigo porque lo que yo estoy haciendo está envuelto en tu familia en tus generaciones en la comunidad, en la ciudad en la nación, no te preocupes que vas a morir porque vas a morir, pero en el momento cuando yo digo, levántate y sal, Lázaro resucitarás de nuevo están entendiendo Must be revealed in us. La gloria mayor se tiene que ser revelada en nosotros, Romanos. Mi última escritura, Romanos 8, 18, muy pronto. Really quickly here, my last scripture, Romans chapter 8, verse 18. Mayor gloria, si están escribiendo, mayor gloria tiene que ser revelada. If you're writing and you're following the outline here, greater glory, glory, that's what gets filled in the blank. Greater glory must be revealed. Romans chapter 8, verse 18, Romanos 8. Yes, you know, for I consider that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. I know this is a tough one, guys. Yo sé que este es un poco más duro, un poco más profundo, a little bit deeper. But I hope you understand today that death is not the end. Espero que entiendan esta mañana que la muerte no es el fin. Y no es que Dios no te ve, y no es que Dios no se preocupe y no está interesado, es que Él quiere hacer cosas más grandes. Hay más, como lo puse ahí, hay más en juego que su comodidad. It's not that God doesn't care, it's not that God doesn't see you, it's not that God is not interested. 
like I put up here on the screen, my last sub point, there's more at stake than just your comfort. I know this is hard to believe because we live in a culture that tells us that all we need to do is be happy and comfortable. Yo sé que esto va en contra de lo que dice la sociedad, porque la sociedad ahorita nos está diciendo que todo lo que tenemos, todo lo que podemos llegar es ser cómodos y felices. But you were not created to be comfortable. Dios no te creó para vivir en comodidad. Sí, Él te va a bendecir. Yes, He's going to bless you. That's not in question. Esto no es en cuestión. Él te va a bendecir. He's going to bless you. But being blessed and being comfortable are two different things. Estando bendecido y siendo cómodo son cosas diferentes. Yo no sé de ustedes, I don't know about you, but I believe the church is walking into a season of extreme uncomfortableness, but also extreme blessing. Yo no sé de ustedes, pero yo creo que la iglesia está entrando en una temporada de incomunidad extrema pero también bendición extrema.